Hello, good evening, girls. Jenny, Silvana, Reina. Hello, good evening. Hello. Good evening. How are you? Good well, evening, teacher. <laughs> thank you for asking. I'm very good, really good. I have a good dinner to una buena cena, al fin. After four days, después de cuatro días. Yeah, it was delicious. So thank you. How are you? How are you tonight? Um, Jenny? Yeah, teacher. I can see you have a different hairstyle. Eh, ahora me planché el cabello después yeah. de, también después de como una okay. semana. No, no yes, um, remember after some time it is necessary to have some changes. Yep, it is good. Yes, Gracias. hay cambios que son Thank necesarios. You. But you look good. Nice. Okay. Well, uh, let's listen to Reina. Good evening, Reina. Good evening. How are you? I am fine. That's nice. Are you at home or at work or driving? At home. Eh, lo que estoy terminando de cenar, por eso no he activado la cama. Oh, okay. okay, good. Enjoy your meal. Te buen provecho. Thank you. Uh, Silvana, I think you're welcome. I think Silvana is kind of busy. Hello, Silvana. Hello, teacher. How are you? Good? Um, so, algo más o menos. Uh, so, so, okay. Well, we're going to wait for the others, but we're going to talk about favorite colors for wearing clothes. I mean, uh, clothes combination. Los colores que ustedes les gustan para vestirse. Okay. In your case, Jenny, what are your favorite colors? Because uh, it is different. Your favorite color for cell phone, what? Or things, objects you have at home. Es diferente si tu color favorito puede ser diferente. Okay. But related to clothes, relacionado a la ropa, what's your favorite color? My favorite color is black and white. Black and white, okay. Good, good for you. So, um, hello Ernesto, good evening. Uh, good night, teacher. Hello, how are you? Good? Nice. Fine, thank you. Okay, that's nice. Are you at home, right? In casa? Good. Okay, good, that's nice. It's good to know that. Okay, so while uh, Reina is uh, eating, maybe, well, she can mention any color that she like or that she likes uh, for wearing clothes. Para la ropa, Reina, ¿cuáles son tus colores favoritos? Um, how do you say uh, uh, colores nude? Como color piel? Ah, light, light skin, uh, light, light color. Mm -hmm. Yes, like color um, black and white, también. Black okay. and white, okay. Yeah. It's good to know. So, Silvana, what about you? Um, I don't have, um, ¿cómo se dice? No tengo un color en específico. I don't have a, a specific color. Mm -hmm. Hay tres a, a casual o formal. Okay. formal. Mm, okay. Good for you. What about, hello, Linda, are you there? Well, I think Linda may be trying to connect. Right. I know that sometimes it is difficult when you arrive home. Hello, teacher, I am driving. Okay. Cuando llegas a casa, activa tu cámara, okay? Okay. Okay, nice, nice. I know it is difficult when you go back home, cuando regresan a casa, you are tired, sé que están cansados, cansadas, I know. I am too, but well, let's uh, do it. Um, let's try to have like a very, well, uh, a positive attitude, okay? So um, to start, let's see. Hello, Elena. Good evening. Good evening, teacher. Okay, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Fantastic. Fantastic, okay. That's nice. Yes. It, Great. Is good, it is good to know that. Es bueno saber eso. So, uh, let's see. Carlos, hello, Carlos. 
Good evening. Hi, teacher. Good evening. How are you tonight? Fantastic. And you? Okay, teacher? this night. Well, I'm very good. I'm full of food. Soy como lleno de comida, pero demasiado. Por eso cachetón. That's why I'm a little bit chubby. Yeah, that, that's the reason. <laughs> but the food is delicious. But there are different kinds of food. We have fast food. Tenemos la comida rápida. Okay, let's talk about what is your favorite fast food or junky food? Comida chatarra, but what is your favorite? Let's listen to uh, Ernesto. Talking about junky food, fast food, comida rápida, what's your favorite? Uh, pizza. Pizza, okay, good. Jenny? Hamburgers. Hamburgers. Specific. Oh. Uh -huh. what, which Burger one? King. Burger Kings. Okay. You like Burger Kings. Okay. Nice. Elena, your favorite fast food? Um, pizza and tacos. Pizza and tacos. Yes. Good election. Reina, what about you? Um, um, tacos. Mm -hmm. um, how do you say burrito? Burritos is, yeah, yeah. like they, they eh, are proper names. Son nombres propios, no cambian. Mm -hmm. Ah, okay. Burritos. Es de la calaca, nada más. Sorry. Ah, from la calaca. Okay. Oh, I'm sorry. Yes. Excuse me. <laughs> okay, good. <laughs> no. Nice. I really like chilachos from calaca. From la calaca. Very delicious. Nice. Carlos, what about you? Your favorite fast food? Um, Really, I don't eat you. You don't like, that's no. why you are like good shape. Sí. Nice. Yeah. It's good for you. Yeah. Well, the, the best thing is not to eat junkie food. Eso es lo mejor. But, somos débiles. We are weak. Somos pecadores. Okay. Let's listen to Naum. Naum, what's your favorite fast food? Uh, good evening. Um, I... I don't have a, this kind a favorite. Of when, a favorite, but, but when I have the opportunity to eat, I I go to the China walk. Oh, okay, yes. China walk uh, is but, good. Uh, oh, what, what and, point? Mm -hmm. uh, and, and my my grand, grandma, it's like a traditional. Okay. You can that. Good, good. So it means that you don't eat junk food um, like very often. Mm -hmm. That's good. So, okay. Nice. Okay. We're going to start. Uh, Flor, hello. Good evening. Hi, teacher. How are you tonight? I'm fine. Okay, that's nice. Estamos hablando de comida rápida. What's your favorite fast food, Flor? Perdón? Estamos hablando de comida rápida. ¿Cuál es su favorita? Uh, hamburger. Okay, hamburgers. Okay, that's nice. Uh, well, we're going to start now um, with a specific topic that is called daily routines. Vamos a hablar sobre rutinas diarias, activities, and practice. Okay, so um, we have a speaking activity that we're going to do later. Después la vamos a hacer. Okay, so first, um, remember what's your email in this case we have like the i'm sorry okay i know that you remember this vocabulary let's listen to elena how do you say arroba elena mm. at yes at Ernesto, how do you say punto? Um, dot. Dot, perfect. Silvana, how do you say guión? Dash. Dash. Reina, guión bajo. Um, permito. Te permito. <laughs> es... oh. Ay, Dios, está chateando. Está chateando. Está... Ay, Dios. You don't remember. Okay, let's listen to Naum. La madre. Okay, ya te, ya te ponche. Yo bajo, uh, Naum. De, 
underscore. Underscore. Thank you. Now, okay. here we have uh, different forms to say yes. Diferentes formas para decir sí. Recuerden que para decir sí podemos decir of course. ¿Verdad? Of course significa sí. Como por supuesto. Por supuesto. Of course. ¿Verdad? Entonces no se vayan a confundir con esa frase porque a veces la podemos utilizar para otros ámbitos. Of course es para decir sí. Sure significa seguro. ¿Sí? Ok, que es la, la vieja confiable. ¿Verdad? Y definitely, sin la E. Definitely, no, definitely. Okay. Okay. Um, so here we have, of course, sure, okay, definitely, definitely. Okay. Acuérdense que acá se pronuncia así, ¿ve? Of, of course. No, of course, of course. O puede ser una F bien suavecita. Okay. Um, let's see. Of course, sure, okay, definitely. Then we have um, this topic that is very important to respond to opinions. Vean, agree significa, eh, si ustedes dicen I agree, significa estoy de acuerdo. Si ustedes dicen I don't agree, significa que no están de acuerdo con esto. Y, o también pueden decir I disagree, ¿verdad? Así que tenemos, I agree, I don't agree. O podemos decir, I disagree, pero yo le recomiendo más, I don't agree. Bien, le voy a preguntar, bueno, más bien le voy a mencionar estas, estas, eh, le voy a mencionar estas, pues, oraciones, más bien serían como ideas, y ustedes me dicen si están de acuerdo, I agree, o si no están de acuerdo, I don't agree. La número uno, se lo voy a preguntar uno por uno. The number one is homework should be banned. El, las tareas deberían de ser eliminadas. Esa es la idea número uno. Okay. Sí, todo. Yes, yes, yes. Okay. Number two, abortion should be legal in the country. Que si el aborto eh, debería ser legal en el país. Okay. Three, plastic bags should be banned in the country. Las bolsas de plástico deberían ser eliminadas en el, en el país. Or for euthanasia, euthanasia should be legal in the country. Que si la eutanasia debería ser legal en el país. Eutanasia es cuando hay una muerte inducida. Por ejemplo, hay personas que están, eh, there are some people that they are in the hospital and they are suffering because they are, they have like a very difficult illness and they don't have cure. So they are going to die. It is a matter of time. Están en el hospital y van a morir. Solo es cuestión de tiempo. No se pueden curar. Entonces, algunos están en estado vegetal, como Gustavo Cerati, que estuvo, creo que como tres, cuatro años estuvo así. Ajá, entonces, eh, pues prácticamente es una vida un tanto complicada. Pero aquí se ven arraigadas también las ideas. Uh, well, here we can notice some ideas related to religion, related to values. Todas estas se ven eh, pues relacionadas también al tema religioso, a los valores, a como nosotros pensamos. Eh, no se trata de juzgar quién sí está de acuerdo, quién no, solo de saber opiniones. I agree or I don't agree. So, we're going to start first. Let's listen to Reina. Number one, homework should be banned. Yes, I, yes, I agree. I, I agree. agree. Okay. I agree. Dice que no quiere tarea, dice. Okay, good. Elena, number two, abortion should be, ba should be legal in the country? I don't agree. Okay, good for you. Jennifer, plastic bags should be banned in the country. I agree. Okay, let's listen to Carlos. Uh, euthanasia should be legal in the country? I agree. Okay, good. Uh, Silvana, homework should be banned. I disagree. Okay. So, o sea que tú si quieres, si estás de acuerdo con la tarea. Es una forma de aprender. No, te voy a dejar más tarea hoy, solo a vos. Okay, good. Nice. Let's listen now to Naum. Abortion should be legal in the country, Naum. I agree. Uh, you agree? Okay, that's good. It's, it's a matter of, of idea. It's, 
pues es cuestión de ideas, ¿ok? Ernesto, plastic bags should be banned in the country. Uh, I agree. Ok, good. Eh, José Palacios, hello, José. Are you there? Hello, teacher. Yeah, yeah. ¿Escuchaste la explicación? Did you listen to the, the, the explanation? Uh, no, pero sé más o menos cómo va. Ok. <laughs> I agree or I don't agree. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Number four, euthanasia should be legal in the country. I agree. Okay, Vanessa. Homework should be banned. I know I agree. You don't agree. O sea que sí quieres tarea. ¿Te gusta la tarea? ¿Estás de acuerdo con la tarea? Yes. Okay, te felicito. I don't agree. Okay. Maybe uh, let's listen to Flor. Abortion should be legal in the country, Flor. Sería legal el aborto? Está de acuerdo? Agree or don't agree? I don't know. Agree. I don't agree. Okay, good. We have those are like very sensitive topics. Sometimes como muy sensibles. Verdad no se trata de decir quién está de acuerdo, but homework should be banned. Abortion. Well. This is a very hard topic, un tema muy difícil, ¿ok? And plastic bags and euthanasia. A veces podemos decir depends on, depends on. No se trata de decir depends of, ¿verdad? No, se dice depends on, ¿ok? Cuando queremos decir depende de, ¿ok? Depende, como una canción de Ferrari de Cuarto, ¿ok? So, let's move to the other topic, ¿ok? We have also some other things to study. And remember that we have these adjectives, okay? Um, so here we have young, old, slim, thin, chubby, strong, weak, bold, tall, short, cute, pretty, ugly, brown skin, white skin, and all of them you already, well, know them. Todos ya conocen, ¿verdad? No es nada difícil. And then we have the other adjectives. Tenemos los otros adjetivos, ¿verdad? Que, whoa, whoa, whoa. Mean, shy, intelligent, polite, talkative, generous, hardworking, outgoing, lazy, tidy, rude, brave, aggressive, quiet, sensitive, messy, coward, silly, peaceful, affectionate. Necesito que me digan dos adjetivos, two adjectives. One physical appearance and one personality. Uno de apariencia física y uno de personalidad. ¿Verdad? No repitan. No repitan. Yo vi en ah, quiet. ya va, ya va. Ya. <ríe> ok. Ok. Un uh -huh. uh -huh. poquito tramposito. También. Ok. Yo vi en. Quiet. Ok. Ok. Yo vi en quiet. Me estás describiendo. Thank you. Ok. Let's listen to Vanessa. No me digas que te la ganó. Ok. Uh -huh. Ah, no. Eh, Hall. Hall. Uh, Hall. Hall. No. Como Bruce Banner, Hall. No. Oh. Tall. 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 Ajá, tall. Ajá, tall. Tall. And. Um, May. Creo que era la primera. No me mean, mean. Mean. Ajá, mean. Okay, go for you. Let's listen to Carlos. Ajá, Carlos. Strong. Mm -hmm. And messy. Strong and messy. Go for you. Flor, what about you? Flor. Okay, uh, let's move to. Ernesto, ok, Ernesto. Uh, ready. Uh, right. Ok, thank you. Ernesto. And then José. Eh, eh, sorry, teacher, no de lo visto. No lo viste. No, teacher, perdón. Ok, good. Bueno, vamos a ver la próxima. Bueno, ya te vas a acostumbrar. Ya la mayoría sabe que yo hago eso. Que les pongo imágenes, ¿verdad? Y todo eso y después les pregunto. Ok. Um, José, and then Elena. Fat and smart. Fat and smart. Ok, esa combinación es poderosa. Gordito, 
e inteligente. Ok, es sexy. Elena, your turn. Short and uh, affective. Affect affective. Affective. Uh, ok, affective or affectionate, cualquiera. Uh -huh. Ok, thank you. Ch chiquito y, y, y cariñoso. Ok, go. Silvana, then Reina. Eh, short and outgoing. Ok, outgoing, pero short ya me la dijeron, okay. Silvana. No tiene otro por ahí, señor. Mm. Ajá. Mm. Vamos, escucha tu corazón. Ok. Ah, thank okay. you. Gracias, señor. Ok, good. Reina, your turn. Slim, grumpy. Ok, grumpy. slim, grumpy. Slim. Vaya, ese creo que no lo habíamos visto, pero grumpy es gruñón. Ah, uh -huh. uh, yes. Yes, grumpy, como uno de los siete enanos. Ok, good. Let's, uh, well, Beverly acaba de aparecer, ¿verdad? Hello, Beverly. Parece que andaba en su luna de miel, así que no. no Hello, teacher. No, Hello. es que... <laughs> No andaba de luna de miel. <laughs> ok, la próxima. Ok. Well, how are you, Beverly? Cool. Cool. Ok, nice. Ok, Linda, ¿viste la, las imágenes que presenté? Did you see the pictures? No, but, but I have a, a word. Ok, go ahead. Um, think. Think and. Um, Uh, silly. Silly, yes, como Patricio. Good. Okay, Beverly and Mabel, we are talking about adjectives. Physical appearance and personality. ¿Alguna idea, Beverly? Uh, intelligent. Mm -hmm. And? Mm, res responsible. Responsible, very good. Nice. Ahora tenemos a... Uh, uh, Mabel. Funny. Funny, okay. Funny and. Um, is the word. Mm -hmm. Okay, te voy a dejar que lo penses. Okay, uh, let's listen. Carlos, se ve extraño ese envase que tienes ahí. Pero es jugo, ¿verdad? Es que se ve extraño. Ok, good. Ya estoy imaginando cosas en jueves. Ok, have and has. Tenemos tener, ¿verdad? Y aquí en la tercera persona vamos a utilizar has. Por ejemplo, Carlos tiene un vaso. He has a glass. Carlos has a glass. ¿Verdad? Por ejemplo, podemos decir que Reina tiene un sorbete. ¿O tiene sorbete? No, no sé si es, es mangoneada. Ok. So, Reina has mangoneada. Y a mangoneada es... Ok. She has a mangoneada o Reina has a mangoneada. Ok. Bueno, vamos a basar en ese has para lo siguiente. Y a mí me, me llama como que bastante la atención. Quería anotar. I'm sorry. ¿Lo ibas a anotar? Vaya, ya lo, ya lo es vamos a Es en el libro. Perdón, perdón. ¿Ah? Es en el libro. No, eso no está en el libro de la vida. Está okay. en el libro del teacher Josué. Vaya. Esto, por eso les estoy mandando las PowerPoint, porque este sí, no recuerdo quién de ustedes me recordó que sí, ya no se las había mandado, pero se las voy a estar enviando siempre por cualquier cosa, ¿verdad? Por si quieren ver el vocabulario. Entonces, solo vamos a utilizar has, ¿verdad? Ahorita. Y luego vamos a volver a estudiar eh, este tema, ¿verdad? Have para el resto, ¿verdad? Así que has. Esa es la clave del éxito porque vamos a describir los tipos de cabello en este momento, ¿ok? So, I know that you have different types of, of hair or styles. Y eso es lo que estamos hablando con Jennifer, okay, que había ido al salón y que había gastado como 50 dólares en su alisado japonés y whatever, un montón de cosas. Jenny's, Jenny's Salón. Jenny's Salón, really good. Jenny's Salón, ya. Yeah. Podemos ir a, a fiar. Ok. So, we have different types of uh, hair, hairstyle. I'm sorry. Ok. Here, can you see we have hair? Hair or hair, black, blondy, or blonde, brown, fair, uh, ginger, gray. These are colors. Esos son los colores. Y si ustedes van a hablar de un cabello y lo van a, pues, lo van a, a describir, siempre tienen que decir el color primero, ¿ok? 
Ahora, eh, en el caso de fair, es el color como blanco, como un pálido, ¿verdad? Ok, that's fair. Ahora, pero nadie aquí lo tiene, solo yo tengo canas. Ok, so black, blondie, brown, fair, ginger, que es como rojizo, ¿verdad? No sé si Elena lo tiene ginger. No. What color is your hair? No, teacher, es un balayage. Es que Eso... supuestamente es rubio, pero no, no, no sé. Ah, sí, 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 ya te vi, es rubio. Okay. <ríe> pero no sé cómo se dirá. Ah, ok, yes, it's, well, let's talk about blonde. blonde. Sí, que no, no te había visto, ajá, por, por la luz, ok. Gray, ¿verdad? Un grisito. Bold es pelón, ¿verdad? Ok. Cosa que todos los hombres queremos evitar. Lo que no queremos es que se nos caiga el pelo. Eso es todo. Ok, long, en el caso que la tiene largo. Short es corto. Straight, como Jennifer, ahora, luciendo ahí el glamour. Okay. Straight es liso, liso, ahí está. Eh, wavy es ondulado. Ok. Um, curly, colocho. No sé si ustedes vieron los, tre los tres chiflados, pero parece que hay uno que se llama Curly. Y el que se llama Curly creo que es pelón, ¿verdad? O no sé si estoy equivocado, ajá, ajá. Pero Curly significa colocho. En French es el flequillo, un flequillo que se dejan, así como nuestras mamás, ¿verdad? Que se dejaban un flequillo, así el glamour <laughs> en ese tiempo, ¿ok? So, um, let's describe some hair, ¿ok? We can use the color and the, the length, qué tan largo lo tiene. Por ejemplo, podemos decir, um, ustedes dicen el nombre de alguno de ustedes y dicen, por ejemplo, Vanessa has... Gray and curly hair, por ejemplo. Obviamente no lo tiene así ella, ¿verdad? no lo tiene blanquito, no lo tiene grisito. Okay. Bueno, si no, hay algunos grises que se lo dejan como la niña Lilian, que se lo deja todo morado. Ok, so we're going to start with Silvana. Ok, Silvana. Yo creo que Elena se va a tener que soltar el cabello con Silvana, porque no, no le veo, es que no le vemos el, el poder ni a Reina. Ok, um, Ok, Silvana, select a classmate, selecciona un compañero y vamos a escribir según el cabello. Uh -huh. uh, Jenny. Ok, Jenny. Uh -huh. Silvana, ajá. Jenny has. Jenny has black eh, straight hair. Straight hair, ajá. Ok, Jenny, your turn. Ahora vas tú, Jenny. Vamos a buscar una modelo. Uh -huh. Es que por eso vaya. Mira, Reina, esa es la actitud de Reina. Sí me llega. Elena, estamos. We are waiting. Estamos esperando el clamor. Mueva la cabellera. Eso. Sí, sí. Reina. Reina, vaya, Reina. Uh -huh. Reina Black. Reina Has. Yeah. Reina Has. Has. Uh, sorry. Reina has Negra. Black. Okay. Reina Has. <ríe> Has, has black and, and long hair. And long hair. Ok, si lo tiene largo, ¿qué tan largo lo tiene? Reina. Rapunzel. Ok, good. Yes. Yeah. It, is, it is long. Mm -hmm. Ok, Reina, your turn. De verle también tu cabello. Pero, está muy linda también. De glamour, necesitamos ver. Ahorita le digo. Yes. También Silvana, y ustedes disfruten la vida, mujeres. ¿Ok? Permita. Te estoy eligiendo. Uh -huh. es que Miren, los caballeros ya están fijos, así como que fotos flores que van a, a tomar. <risa> Aprendan. Solo permítame, es que estoy en el teléfono y se me acaba. Ok. okay. Um, ok. Jennifer. Jennifer, ajá. Yes. Um, um, ajá. Jennifer. Ah, no, pero Jenny ya pasó. Tenemos que elegir ah, okay. alguien más. Yes, oh, another. Okay. Carlos. Uh -huh. Carlos. Ah, oh, no. Carlos. Has. Carlos has black and short hair. In short hair, good. Carlos, your turn. Okay, I want to see. Mm. 
Okay. Vanessa. Okay, Vanessa. Vanessa has brown and long hair. Okay, brown. Es café, ¿verdad, Vanessa? Es que a veces por la, por la luz y la sí. cámara se ve diferente. Sí, yes, right, Vanessa. Yes, sí, es brown. Es café, ¿verdad? Yes. Natural, dice. No hay tinte, ¿eh? Nada. Okay, Vane, your turn. Um, uh, teacher has black and short. Yes, creo que no me he visto las canas. Good, qué bueno que no se ven. Thank you. Okay, my turn. Um, let's see. Jose has black and straight hair. O sea, okay, black, straight and short hair. ¿Verdad? Corto es liso y, y pues, y el color negro. Okay, Jose, your turn. Okay. Now has a black and short hair. Okay, black and short. And y se fue, mira, escapó. Okay. But I ya think <laughs> sí, and he has also wavy, creo que lo tiene como medio ondulado, ¿verdad? Ajá. Wavy, eh, va y sabe. Va, miren el glamour, ¿ve? Los está modelando, ¿ve? Okay, <laughs> good. Okay. Nice. No. Oh. Está en tratamiento, dice, con el cabello. Ok, no, your turn. Select another. Ok, Ernesto. Ok, black and short hair. Thank you. Ernesto, your turn. Okay. Uh, Linda mm -hmm. uh, has um, brown. Uh -huh. uh, no, no hair. Okay. Será brown, Linda, o será ginger? Se ve como rojizo. Como no. ginger, quizás. Brown. Brown, okay. okay. De nacimiento, dice que. Okay, Linda, your turn. Okay. Um, um, Silvana. Mm -hmm. And she has black and long hair. And long hair. Yo creo que es straight, también es liso. Pero algo me dice que ella se lo alisa. Right, Silvana? No, bye. Okay, disculpe. Okay, nice. Good for you. Good for you. Nice. Okay, Silvana. Ah, tú comenzaste, ¿verdad? Okay. So let's listen to Beverly. We have, we have, um, who else? Yes, Elena. And we have also, y los demás que no han puesto foto. Flor, Samuel, Mabel. Mm, es que no sé quiénes estuvieron ya. Ah, pues, eh, con Elena. Eh, teacher, perdón. Dice que eso, por un momento solo creo que lo voy a ir escuchando porque voy manejando. Ok, okay por no favor. Problem. Ok, nice. Pero sí lo voy a estar escuchando. Ok, good. Sí, ya la cámara también. Mm -hmm. Ok. Beverly a Elena y Elena viceversa. ¿Y dónde está Elena? No la veo. Ahí está, mira, ve. Parece, parece como ah, un anuncio de sedal. Pues, sí. Así está haciéndole así. Sí, ya hasta puse el ventilador para que, ¿ok? Eh, she, she has. She has. Eh, blonde. Yeah. Yeah, blonde, right? Uh -huh. Blonde. Blonde and long. And yeah. long hair. Okay, Elena, your turn to Beverly. Beverly. A veces sería también blonde. Blonde, es que eso, mira, es que no, ya ves por no soltarte ahí el pelo. ¿Qué es? Va, va, mira. También es rubia. Y natural, ¿ve? Okay. <laughs> okay, so Beverly, Beverly blonde. has 
Beverly has blonde, and blonde hair. And, and sería blonde. straight, liso, ¿verdad? Straight hair. Sería Beverly. La fuerza. <laughs> Okay. Estamos iguales, Beverly. Mm -hmm. Entonces sería Beverly has mm -hmm. blonde, strain, and long hair. Perfect. Nice. Nice. Okay. okay. Thank Esta... you, Beverly. Okay, good. Thank you, Beverly. Okay. Thank you to you, Elena, and Reina also. Okay, I need you to girls answer with this question. Beverly, are you happy with your hair? ¿Estás feliz con tu cabello? Yes or no? Pero si me dices yes, tienes que decirme con cualquiera de todas. Y si es no, pues no. Ajá, Beverly. Yes, sure. Okay. Elena, are you happy with your hair? Yes, sure. Okay. Silvana, are you happy with your hair? <laughs> yes, definitely. Definitely. Ay, se va. Okay. Perfect. <laughs> Vanessa, are you happy with your hair? Yes. Definitely. Yes, que, Definitely. Que no okay. Linda, are you happy with your hair? No. <laughs> okay. Vaya. La, la sinceridad. Aquí está la sinceridad hablando. Okay. Reina, are you happy with your hair? No. No. Jennifer, are you happy with your hair? No. No. <laughs> no al todo. No, no, okay. Eh, Mabel, ¿estás feliz con tu cabello? Are you happy? Oh, bueno, esa fue una respuesta muy sincera. Hello, hello. Ah, no. <laughs> yes uh, no? no, no. No, okay. Because I have uh, my hair is... Wavy. It's wavy. Uh -huh. <laughs> and, and you like straight. ¿Y te gusta lisa? Yes. Ah, Jenny también se queja dice, con Diosito por eso. Okay. <laughs> Good. Flor, are you happy with your hair? No. No. Qué sinceridad. Le pido. <laughs> okay. Now, I need you to describe. We're going to describe these people. Okay. And <laughs> Naum. You're going to be the first one, okay, my friend? And then we are going to have some volunteers. Some of them, I'm going, well, I'm going to some uh, select some of you and also volunteers, okay? okay. Now, Luciana, Matias, Natalia, Santiago, Michael, Michael, Ignacio, Nacho, Fred. Okay, I'm going to try yeah. Okay. Yeah, Antes yeah, que nada, uh, no, no. Eh, escucho, okay. escucho como diferente tu voz. Quizás la configuración será del audio. Ah. O si te ves acerca un poquito más el micrófono. Uh -huh. ah, ok. Ah, yes, that's it. Ok. Eh, I'm going to describe Santiago. Santi. Santiago. Santi. Santi has a brown. 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 Hair. Ah. Cabello café, yes. Ah, okay, okay. Brown hair, sure. Mm -hmm. And only that. Okay, a gordo, pequeño, ah, okay. alto. Ah, yeah, he... a everything. Vamos a describir los todos. Ah, ah okay. okay. Uh, he... uh, short. Uh, uh, thin. Okay, short and thin. Yes, thank you. Okay. And, and he smiles. And he smiles. Mm -hmm. Smiley. Mm -hmm. Good. Okay. Let's listen now to, well, maybe Jenny, you have any idea of the description of some of these guys? Matias. Mm -hmm. Matias is uh, tall and thin. Mm -hmm. And your hair is his hair. As, his hair is um, is ginger. Ah, uh, uh, yeah, ginger. Yes, mm -hmm. ginger and short hair. Hey, short. Okay, good. Good description. What about Reina? 
Um, Michael. <laughs> Michael, yeah. Um, she is a slim. Mm -hmm. um, she is tall. Yep. Um, she have. Uh, she has. Yes. Ah, perdón. She has a short and black hair. Yeah, yeah, that's it. Thank you. Okay. Thank you. Okay, what about Carlos? You have uh, your description? Frida? Yeah, go ahead. She has short and black and short hair. She has a teacher pink. Okay. Uh, she has on the shoes all star. Okay. Yes. Uh, she has, uh -huh. it's like Converse shoes. Okay. Uh, thank you. No hace falta Luciana, Natalia, Michael, and Ignacio, Nacho. Mientras, voy a, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Y algunos voluntarios me dicen, pues, eh, sobre las descripciones de oh, these guys, de estos chicos. Okay, Angela, Alejandra, no. Carlos, no, you are present. Good. Thank you, Elena, present. Thank you, Ernesto, present. Thank you, Ever, no. Flor, okay. Hugo, no. Jairo, ah, hi. Ok, ok, Flor, necesito que esté más pendiente. Ok, thank you. Um, Jairo, no. Jenny. Hi. Thank you. Beverly. Hi. Thank you. José Palacios. Present. Linda, thank you. Present. Thank you. Mabel. Ok. Uh, Mauricio. Okay, um, Naum. Thank you. Reina. Present. Thank you. Roxana. No. Bane. Present. Thank you. Sam, I know you are driving. Yes. Present t-shirt. Thank you. Silvana. Okay. Present t-shirt. Thank you. Okay, any volunteers? Algún voluntario para lo que, lo que hace falta? The rest of guys? Teacher. Yeah, please. Okay, with Luciana. Mm -hmm. Luciana is a pretty girl. Uh, she is shy. Yeah. She she's... has a blue eyes and she has a brown long hair. Yeah, she has, in this case, no se le pone la, solo she has brown hair. Yes, long brown hair. Very good. And uh -huh, she has blue eyes. Tiene ojos azules. Yes. Thank you. That's a very good description. Qué bueno que dijiste shy. Se ve calladita. Así como todas las chicas de aquí de este curso. Yes. Okay. What about uh, any other volunteer? Me. Uh -huh, me. Go ahead, me. And Michael. He has uh, brown eyes. He has brown eyes. Yes. Brown eyes, and he he is tall. Yes. And and thin. Thin. He his skin is brunette. Okay, his skin is brunette. Okay, or he is That's brunette. Okay, good, good. Yeah. Uh huh. Teacher. Yes. Uh, Natalia. Okay, vamos con Natalia. Uh, she is uh, she. Natalia. Uh -huh, uh -huh. Natalia. She is uh, slim. Uh, slim. Mm -hmm. Delicada. Slim. Um, her hair is blonde. Yeah, her hair is blonde. Okay. Very good. Yes. 
And she has white skin y tiene piel blanca. Ok, very good, Flor. Thank you. Bien, lo único que nos hace falta son Nacho, Ignacio, que se parece como a los, a los muñequitos de, de Pueblo ¿Sí? Pero. Ok, Beverly. He has eh, brown en short tight, uh -huh. slim and tall, white skin. Yeah, good. Thank you. Thank you. Very good description. You did very good. Lo hicieron bastante bien. Thank you. Okay. Describe your weekend routine. Vamos ahora entonces a describir una, pueden decir, on Saturday I, todo lo que ustedes hacen, ¿verdad? On Sunday I, ¿verdad? Pueden seleccionar un día o dos, ¿verdad? Y van a hablar solo sobre unas tres actividades que hacen cada día o dos actividades cada día. Depende de ustedes. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, usted puede decir, on Saturday I clean the house. I watch TV and I take a shower. O pueden decir, then, luego, se dan cuenta cuando estoy seleccionando algunos de ustedes. Digo, por ejemplo, Reina, then, Silvana, then, Naum. Entonces, cuando hago eso, digo, then, luego, ¿verdad? After, después. Del after, acuérdense, del after party, ¿verdad? After party, después de la fiesta. ¿Ok? And finally, y finalmente, ¿ok? Pueden utilizar, you can use this vocabulary or if you want, don't. Si ustedes no quieren, ¿verdad? Volunteers. Hi. Okay, go ahead. Yes. Okay, Flora, I think you have problems with the internet. Okay, we're going to wait a little bit. Vamos a esperar un poco. Así que, pues, okay. Mm -hmm. Sí, se corta. Hello. Hola. Hi. Sí, hola, hola, hello. Sí, adelante. Um, Saturday. On Saturday. Uh, I get up uh, later. Mm -hmm. Cleaning. Um, I do all the housework. Good. Perfect. And I'll do all the housework, todo el trabajo de casa. Thank you. Very good. Let's listen to Jenny. Flor, eh, si está lejos del Wi-Fi, hay que acercarse un poquito más, ¿verdad? Para que no te dé problemas, ¿ok? Eh, Jenny, then Reina. Ok. On Saturday, I take a shower, then I iron my hair, <laughs> then I dress up, Good. And then dinner with my family or dinner. my friends. Yeah, dinner. Dinner. Mm -hmm. dinner with my family or my friends. Okay. That's good. And I have dinner. Mm -hmm. Have dinner. Okay. Okay. Saturday, it is good to have a dinner with the family. Yes, of course. It's perfect. Good for you. Reina and then Silvana. Um, on Sunday, get up at 8 a.m. 8 a.m. Um, get ready. Have breakfast after good is at 8 um, eight, nine, nine, nine. <laughs> <laughs> Um, do the laundry at night and finish um, then okay and you finish okay good thank you let's go with Silvana then Bane on Saturday I work to the uh, night to 1 p.m. and then uh, have a lunch with my daughter and then I sleep in the afternoon and then finally watch series at the night. Very good. You have a busy day and you're occupied. Thank you. Bane, then we go with uh, Linda. Thank <laughs> you. 
On Saturday, um, I spend time with my plant. I could uh, and what um, movie. Perfect. Very good activities. Okay, Linda then Elena. Uh, I, I, no le he podido hacer todavía. Todavía no. Okay. Uh, let's see, Elena. Hi, teacher. Um, Hello. On Saturday, mm -hmm. I get up 6 a.m. and I take a shower and then breakfast with my mom. After I go to a supermarket with my mom and fin finality. Finally. Finally, thank you. Finally, and I watch the movie, I listen to music, breakfast, okay. sleep. <laughs> and you go to bed. Perfect, that's very thank good. You. Thank you, thank you, Elena. And now let's listen to Naum. What about your the activities on the weekend? Are you ready? Yes, yes. On Sunday, I help my mother to clean the house, go to the market to buy food. Then I to wash my Okay, lo último que lo escuché, acércate más al micrófono. Uh -huh. Okay. Yes. And then, then I used to, to wash my clothes. Ah, in, wash. The, in, in the in the in the wash machine. Oh, in the wash. <laughs> okay. Did the wash uh, no, and, Okay, and then I I I used to to to, to wash movie and Netflix. Okay, that's and good. And finally, I I. Okay, for the next day. Okay, that's perfect. You have a lot of activities to do. Thank you. Okay, let's go with Jose. What about you, my friend? Okay, on Saturday, I usually get up at 5 a.m. Mm -hmm. Then I go to the work at 6 a.m. After my work, I go to my uh, girlfriend's house, wow. and finally, I watch a Netflix movie. Okay, that's good. Very, very good activities. That's perfect. Congratulations. Okay, later we're going to continue with this activity. First, um, let's see. Uh, we're going to study here plural nouns, los nombres plurales o los sustantivos plurales. Eso es bien importante. Porque here, here we have bird and birds, book, books, cat, cats, dog, dogs, pen, pens. Entonces tenemos que singular es sin S y plural le agregamos S, ¿verdad? Eso es bastante fácil, right? Singular and plural, pero tenemos otro tipo de ejemplos. Ahora, hay nombres colectivos, por ejemplo, guys, cuando les digo, ok, guys, let's do this activity, entonces les digo, chicos y guys no necesariamente significa boys or girls, significa ambos, both, ok, guys, ¿verdad? Así es. Y siblings significa hermanos, o sea, hermanos y hermanas, porque si decimos, if we say brother is for, for men, for, for male, para los masculinos, And sister is for female. Y sister es para, pues, eh, la, las niñas, ¿verdad? Las hermanas. Pero si decimos siblings, nos referimos a los hermanos. Por ejemplo, yo le pregunto a Carlos. Eh, Carlos, do you have siblings? ¿Tienes hermanos? Yes. Mm -hmm, yes. Uh, one brother, one sister. ¿Cómo sería? Um, one brother and three sisters. Ok, three sisters. Ok. Ajá, entonces, entonces aquí, eh, si te pregunto, do you have brother? Tú dirías, yes, I have one. Ah, do you have sister? Yes, I have three. 
But in this case, you can ask, do you have siblings? Okay, entonces, este es como más completo, ¿verdad? M más colectivo, okay? Oh, wow. Plural nouns. Así como tenemos, tenemos verbos regulares e irregulares, tenemos sustantivos que son regulares e irregulares. Estos son fáciles, porque los regulares solo se le agrega cualquier eh, letrita y ya no cambia mucho, pero los irregulares sí. Ahora, los plurales irregulares son estos. Tenemos person, que es para una persona, y tenemos people, que es personas o gente. Foot es pie. Fit es pies, ¿verdad? No pieces, <laughs> pies, ¿verdad? Ok, and here we have tooth, diente, teeth, dientes, child, niño, children, niños, ¿verdad? No van a decir children's, ¿verdad? Porque no existe, child, children. En el, caso, en el caso de ratón se dice mouse y aquí se dice mice. O sea, no se dice mouses, se dice mice. ¿Ok? Ship. Y aquí ves, ship. Fish, fish. No cambia. O sea, podemos decir three fish. No decimos fishes. No, three fish, tres peces. One fish, un pez. ¿Ok? Eso es bien curioso realmente porque confunde. right Live. Es hoja y leaves, hojas, ¿verdad? Goose, que es ganso, geese. Y aquí tenemos woman y tenemos women. Y nos hace falta otro que es común, que es man con me, ¿verdad? Man, uno, Spider-Man, Batman, Superman. Pero cuando decimos men es varios hombres, por ejemplo, X-Men, los hombres X, ¿ok? So, man, men. Woman, women. Cuando decimos Wonder Woman, la mujer maravilla, ¿verdad? Ok, tenemos women. Vamos a pronunciarlo. Man, men, person, people, food, fit, child, children, mouse, mice, ship, ship, fish, fish. Live, lives, goose, geese, woman, women. Vamos a preguntar, a ver, y no lo voy a preguntar a Jenny, de último te voy a dejar Jenny. No, mentira, ya te voy a preguntar. Ok, Vane, ¿algunos de los nombres que te recuerdas, de los que anotaste, porque ya te vi que estoy viendo por abajo? Uh -huh. Uh -huh. Ahora no los anoté, fíjate. Ajá, ajá, ajá. Vamos a ver. Person, people. Uh, relax. Thank you. Excellent. Yes, yeah. Oh, qué fácil. Es. Okay, thank you. Let's listen to Hugo. Hello, Hugo. How are you doing? Seven, teacher. Hello. Uh, everything okay? Todo bien? Yes. Okay. Nice. Did you did you see the image, right? The picture. Uh, Tut. 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 Thank you. Okay. Let's listen to Carlos now, and then Elena. Child, children. Good. Elena de Reina. Man, man, man. Good. Reina de eh, Naum. Eh, fish, fish. Mm -hmm. <risa> y todavía lo, lo volví a ver. Qué bárbara. Qué bárbara. Es que, no, es que las tenía, no, no encontraba. Un pecado. <risa> pecado. Ok. Naum de Beverly. Woman, woman. Mm -hmm. Ok. Woman. Women, mujeres, women. Yes. Uh -huh. O oh, fue al revés, women. Ajá. Ok, ok, good, thank you. Beverly, then Silvan. Sheep, sheep. Ya, yeah. eh, mírenla. Uh -huh. Silvana, then Jenny. Hoy sí, Jenny. En este momento llegó. Good, fit. Yes. Jenny, vos a la clave. No. Esa iba a decir. Ajá. Otra. Busca en tu corazón. No. Ok. Let's listen to Linda. A ver si se recuerda de una, Linda. Mouse and mice. Yes, mouse and mice. Yeah. Ok. Lo siento, Jenny. Um, Mabel. 
Porque no, no me lo tomo. Solo faltan dos. No. Woman, women. Ok. Uh -huh. Es la que dijo, no. Thank you. Flor, do you remember another? Uh, uh, geese. A geese. Ok. Goose and geese. Ok. Thank you. Very good. Done. Bien hecho. Entonces ya tenemos claro acerca eh, de, lo, de los nombres, de los sustantivos, que también hay regulares y hay irregulares. Todo lo que sea irregular es porque tiene un cambio. ¿Ok? En este caso cuando son plural. Let's move to verbs. Vamos a recordar otra vez los verbos que son... A ver, Elena, ¿cuántos verbos habíamos contado ayer? Do you remember? Creo que 200. Yes, 200. Buena memoria. Ok. Tenemos la regla de las terceras personas. Esto es importante. Recuerden que les había dicho que hay unos verbos que se le agrega es. Otros, cuando terminan en Y, se le agrega IES. Y en el caso, cuando terminan en H, X o doble S, o también en la O, se le agrega ES. ¿Ok? Tenemos work, works. Hay que escuchar, se tiene que escuchar la S, ¿verdad? It, it's. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. Go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Conté, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses, que es el verbo que más me gusta. Ok, vamos, necesito que ustedes pronuncien estos eh, verbos, ya sea normal y tercera persona. Comenzamos con Beverly, then Hugo. Ok. Words, words. Good. What else? Then Carlos. Yes. <laughs> Hugo, then Carlos. Hugo, again, creo que no te escuchamos. Ok, ya vamos a arreglar eso. Ok, vamos con Carlos, then Elena. Play, place. Thank you. Elena, then um, Naum. Swim, swims. Good. Naum, then Linda. Fly, fly. Thank you. Linda, then Silvana. Study, studies. Ok, study, studies. Study. Studies. Okay. Thank you. Silvana, then Ernesto. Cry, cries. Okay. Ernesto, then Mabel. Fly, uh, fly. Okay. No te escuché bien. Fly. Okay. Okay. Good. Thank you. Okay. ¿Quién va? José va, ¿verdad? No. Yo. Oh, okay. Go ahead, please, Mabel. Then, José. Fly, fly, fly. Okay. Uh, hay que decir las otras que en esa ya me la dijeron. ¿Verdad? Hay otra. Go, goes. Thank you, José. Then, Samuel. Wash, washes. Thank you, Samuel. Then, Flor. Okay, Flor, go ahead. Mix, mix it. Ok, uh, thank you. And Jenny. What watches? Thank you. Um, let's listen to. Who else? ¿Quién se me queda? Alejandra, are you there? Yes. Ok, necesito que pronuncie dos. Kiss, kisses. Thank you. Eat, eat. Ok, thank you. Bien. Ya estamos acá. Entonces, eh, igual, esto, lo de las terceras personas, aplica para cualquier todo de sus verbos, ¿ok? Si queremos conjugarlo con ES. Perdón, con, con KI o con SHI, le agregamos S, ES o IES. Ok. Más adelante vamos a ver. Aquí tenemos esto, ¿verdad? Esto es un verbo que cambia, ¿verdad? No se le agrega S ni ES, sino que solo es el cambio, simplemente have, has, ¿verdad? Has es para terceras personas. Y have, ¿qué significa tener? Okay. 
Y aquí eso recuerden que lo vimos la vez pasada, ¿verdad? He lives, ¿verdad? Aquí el doesn't. Negativo. Don't doesn't. Ok. No hay problema con esto. Y vamos a describir eh, lo de la rutina, lo que habíamos, eh, lo que me hacía falta. Uh, vamos a escuchar. We're going to listen to Ernesto. Are you ready? ¿Está listo, Ernesto? Uh, uh, lo de la tarea que mandé en WhatsApp de la rutina que tienes que decir tu rutina el fin de semana um, no la tengo ok, ok, let's listen to Carlos ok, on Saturday I go to the market to buy food for the week then I practice piano after eat the lunch And finally, I go to bed. Wow, you played the piano. Congratulations. Good. Yeah. Vamos a hacer un grupo con Jenny, ahí. Ya vamos a ver que nos inventamos. Good. Um, thank you. Jenny, your turn. Um, my routine. Uh -huh. Ya la dije. Ya me la dijiste, ¿verdad? Yo no te había puesto aquí. Me lo ¿De nuevo? <laughs> <laughs> no. No, it's okay. Thank you. <laughs> Beverly, your turn. Uh, on Saturday, I to cook, then to wash, after clean, and finally, study. Okay. Vamos a decirte que sí, Beverly. Good for you. Excelente. Samuel, Samuel, are you ready? ¿Estás listo? Ok, creo que no. Um, Mabel and Orlinda, are you ready? ¿Están listas? Ok, Linda. Ok. Um, on Saturday, I get up early. I cook breakfast and then go for a walk with my dog. Uh, then I connect to Excel classes. Okay, good. Nice, thank you. Mabel, are you ready? Wow. Bueno, al parecer, ¿no? Así que, bueno, Hola. vamos. Yes, ¿está lista? Yes. Okay. Um, Saturday, um, make breakfast. I go to the supermarket. I... They clean my house. Uh, I watch TV. Okay, very good. And um, student. And you study. Okay, thank you. Study. Okay, let's move to another topic. Eh, Se recuerda que tenemos los, the routines, ¿verdad? Eso ya los tenemos. Get up, take a shower, get dressed, todo eso, ¿verdad? Eso es fácil. Now, here we have the questions. Tenemos las preguntas. Eh, la pregunta siempre va, va a llevar el do al inicio. Por ejemplo, do you call other companies? ¿Llamas a otras compañías? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? ¿Transportan el producto? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Esta es una de las maneras de contestar, ¿verdad? Yes, I do. No, I don't. Y las preguntas pueden ser variadas, ¿ok? Por ejemplo, do you like? Podemos hacer preguntas con do you like. Por ejemplo, do you like mangoneadas? ¿Ok? In the case of, uh, let's listen, Silvana, do you like mangoneadas? Mangoneadas. Uh -huh. I don't like. Ok, no. Ajá. Esa es una opción. I don't like o puede decir no, I don't. ¿Ok? Y ambas se entienden, ¿ok? Así que necesito que hagamos eso ahorita. Hagamos una pregunta. Puede, puede ser cualquier tipo de pregunta, pero yo sugiero que sea el do you like, porque es el más fácil. ¿Ok? Silvana, haz una pregunta a cualquiera de los que estén aquí. Do you like? Y pueden mencionar algún, alguna comida, un color, un animal, este, música. ¿Ok? Ok. Um, Ernesto. Uh -huh. Do you like dancing? Oh, good. Do you like dancing? Ernesto? Uh, no, I don't. No, I don't. Ok, Ernesto, you continue. Uh, okay. 
Okay. Uh, Jennifer. Uh -huh. uh, do, you, do you like pep? Do you like what? Do you like pep? Pets. Ah, do you like pets? Mascotas? Yes, I do. Okay, perfect, Jenny. You go to another. Elena, mm -hmm. do you like pink? Pardon? Sorry. Do you like pink? Sing. You like to sing, cantar. Sing. Sing. Yes, I do. Okay, good. Now, your turn, Elena. Um, Vanessa. Mm -hmm. Do you like el hotel loco? <laughs> yes, I do. Perfect. Vane, go. Mm -hmm. Vanessa, ahora tú te toca preguntar. Beverly. Mm -hmm. Uh, do you like uh, food Mexican? Uh, uh, yeah, me Mexican American. food. Yeah, Mexican food. Uh -huh. Yes, I do. Perfect. Now to another. Do you like? Uh, Jose Palacios, parece mm -hmm. que se llama. <laughs> do you like that? Dancing. Mm -hmm. Dancing. No, I don't. <laughs> okay. Okay. Um, let me see. Hugo, do you like play basketball? Okay, Hugo. Okay. Creo que tenemos dificultades tras con el audio. Alguien más, entonces? Yes, to another. Okay, uh, Silvana, do you like play basketball? No, I don't like. Okay, to another. I choose a person. Yes. Mm. Carlos? Mm -hmm. uh, do you, like, do you like cook? Do you like to cook? Yeah. Um, yes, I do. <laughs> <laughs> okay. Mm. Now, um, do you like uh, play video games? Okay, now. Oh. Yep. No te escuchamos. No, creo que están fallando los audífonos. Quizás es posible. Ok. Ajá, porque te lo das cerca si no, no, no escuchamos. Se escucha Other como a lo lejos. Ajá, muy, muy lejos. Mm -mm. I'm sorry. Okay, vamos a tener para mi de actividad. Okay, so uh, let's see. Ya que tenemos esto, ¿verdad? Uh, do I get up early? Do you call the companies? Así es la manera para hacer las preguntas, ¿verdad? Y se contesta de esa manera. Ahora, aquí tenemos Oneida Chicas, Nelly Pineda, Ricardo Mata y Max Pinto. Estas son las cosas que hacen ellos. Por ejemplo, Neida Chica creates software, ¿verdad? Ella crea softwares. O Neida Chica repairs computers. Repara computadora. O Neida Chica installs, se dan cuenta que le agrego la S. La S, installs antivirus. Y Nelly Pineda no hace esto. She doesn't sell computer. She doesn't exchange information about the programs. Ahora Ricardo mata lo que sí hace él. Ricardo keeps tracks on the sales, ¿verdad? Que lleva el registro de las ventas. Writes reports, escribe reportes, buys new merchandise, 
comprando la mercadería. Max Pinto receive, doesn't receive money from sales, no recibe dinero de las ventas. Max Pinto doesn't decide what to buy, no decide qué comprar. Ahora, Good después evening. de... Good evening. Hello, Hello, Hugo. Good evening. Te escuchamos con un delay, con un efecto de eco. Good evening, teacher. Sí, te escuchas así como, como que tienes un efecto de eco. Ajá. Puedes decir hi. Sí. Hi. Sí. Se escucha como cuando estás en un risco, una gran, no sé, una gran montaña y dices hola, hola, hola. Así se escucha. Ahora, teacher. Hoy ya no, hoy ya no. Ya no, yeah. ok. Ok, thank you. Es que al, estar, al estar conectado con dos dispositivos hace ese, ese problema. Entonces no puedes activar la, la cámara. Eh, permítame. Ok. Bien. Ahora vamos a estar viendo. Uh, here we have one, two, three, four. Bueno, está repetido el número cuatro, ¿verdad? pero tenemos seis oraciones. Así que, pues en este caso, vamos a ver si vamos a contestar yes, she does, o vamos a contestar no, she doesn't, si es oneida. Pero si es, si es they, perdón, es como es they, porque siempre están hablando de dos personas, vamos a utilizar este, ¿ver? Okay. Yes, they do, o no, they don't, ¿ok? Yes, they do, o no, they don't. Bien. Comenzamos acá primero a ver si me apoya, let's see, Beverly, pick one, selecciona cualquiera, esta va a ser 4, 5 y 6, esta es 5 y 6, aunque okay, aparezca el 4, 4, 5 y 6, elige cualquiera. Sí. Ya, yeah, go. Eh, yo, Ricardo and Max, get money from sales. From sales, eh. ajá, yes or no. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Thank you. Let's listen now to Jenny. Mm -hmm. Okay, Jenny, select one. Selecciona uno. Ah, perdón. Escuché, Naum. Eh, number two. Mm -hmm. Don Aida and Nelly sell antivirus. Antivirus, No, yes. they don't. Uh -huh. No, they don't. No, right? Okay. No, they don't. Thank you. Let's listen now to uh, Carlos. Okay. Mm -hmm. uh, the five. Okay, number five. Do Ricardo and Max repair computer? Uh -huh. mm -hmm. Repair? Do they repair computer? Repair computers? No, they not. No, okay. they don't. Okay, thank you. Okay, and let's see. Jenny, no, escuchas cortado. Ahora en este momento. Jenny. Okay. Y Jenny, estás teniendo dificultades con la señal. Yo creo que hay problemas con eso, Ticho. Ajá, sí, eso me parece. Creo que es por la zona, por diferentes zonas. Okay. Bien, avanzamos entonces. Eh, nos falta... Uh -huh. Una, cuatro, uno, cuatro y seis. José, can you help me? Okay, teacher. Uh, do Oneida and Nelly install programs? Ajá, do Oneida and... Mm -hmm. Nelly install programs? Ajá, ¿será? Yes, they do. Yes, they do. Okay, good. Thank you. Vamos a ver entonces... Wells... Nos falta la 1 y la 4. Ok. Can you help me? Let's see. Linda. 1 and 4. Cualquiera. 
Um, do Aneida and Nelly work with softwares? Um, mm, yes, they do. Yes, they do. Okay. And we have number four. Reina, can you help me? Me ayudas con la número cuatro. Okay. Uh, do Ricardo and Max write reports? Um, Mm -hmm. Ricardo Max, write reports. Yes, they yes. do. Yes, they do. Thank you. Ok, very good. Bien, ahora vamos a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Eh, sería, acuérdense que siempre va a llevar el do, do, ¿verdad? Así que vamos a ver si me ayuda acá Sam, Alejandra, Flor. Ok, Sam, can you do the first one? Okay, the first. Yeah, the first. Do you work company? Do you work company? Do you work in the company or in a company? Mm -hmm. Seria, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Thank you. Okay, Alejandro, number two. Uh, they do check the world. Do val inicio. Do they check? Do they check? Ok, sería, sería, do they check, ajá, Alejandra. Do they check product? Do they check the product? Eh, aquí sería no. ¿Cómo sería? No, la they, no, they don't. Thank you. Number three, Flor. Uh -huh. Flor. Ok, uh, let's move with, vamos a movernos entonces ¿Tú? con. Ok, Flor. Mm -hmm. uh, three, the number three. Okay, then no problems. Ten when listening. Okay. Mm -hmm. uh, sí. Teacher, te voy a cortar, teacher. Vaya, sí. Ahora me, me escuchas bien? Soy bien mal el audio. Bien. Se me hace, no sé quién más se escucha, se escucha cortado. Eh, le, Carlos, ¿escuchas bien? Yes. Sí, todo bien. José, ¿can you hear me? Yes, teacher. Ajá, creo que es el audio, es el audio de ustedes. Eh, perdón, es el audio, es el internet. Yes, we do. Yes, we do. Okay, ajá. Do we... puedo tener el libro este es? Okay, do we listen customers? Yes, we do. Sí, Reina, te escuchamos. Okay, four and five. <laughs> Tenemos four and five. Hugo, ¿todavía yes. me escuchas cortado? Hugo? Yes, we do. Now, no teacher. Okay, sí, lo, lo que pasa que este, sí hay dificultad creo que con, con la señal. Pero bueno, vamos a seguir. Number four and number five. Eh, también me pueden ayudar acá. Naum, four or five, cualquiera. Ok. Four or five. Number four. Ajá, the answer, la respuesta. Okay, no, how, I no, I don't. Thank you. Okay, good. Uh, Teacher, in, yes? I have a question. Tell me. In, in Spanish. Dime. Con I se utiliza el do para sí. hacer pregunta. Sí, siempre, siempre. Aunque esa okay. pregunta no, usualmente no se hace porque cuando te preguntas a ti misma, eh, do I work in the morning? Trabajo en la mañana. ¿Verdad? Entonces, Comúnmente no se hacen las preguntas con el do I, porque serían preguntas ya sea como para tu mente o un tanto retóricas ya. Normalmente es do you, do we, do they, ¿verdad? Así sería. Uh -huh. Pero sí, en el caso cuando quieras hacer una pregunta con, con yo, do I, yes. Ok. Thank you. You're welcome. Vane, sale de las cinco, five.
to Milena and Pablo. Uh, design. Dice, design. Logo. As, okay. Design. Uh, uh, do Milena and Pablo design logo? Mm -hmm. Yes. Uh, I do. Vaya, en este caso, como estamos hablando de Milena en Pablo, vamos a utilizar el day. Entonces sería yes. Uh, yes, they. They do. Ok, mm -hmm. thank you. Good. Perfect. Ya que tenemos esto. Bien, vamos a mencionar Yo las tres. una pregunta. Dime. Yes. ¿Siempre vamos a utilizar el do en las preguntas? ¿O en, 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 a qué nos... Porque, por ejemplo, anteriormente ya habíamos dicho is you are happy, por ejemplo, no poníamos el do. Vaya, vaya. Va a comentarles lo siguiente. Este, tenemos el verb be. El verb be es am, um, is, are, ¿verdad? Entonces, podemos hacer preguntas con el are you happy? Are you hungry? Are you uh -huh. superman? ¿Se recuerdan de esas preguntas que hicimos, verdad? Ajá, entonces, en ese caso, como el verbo es be, todo, cualquier, pre, cualquier pregunta va a llevar is o va a llevar are al inicio. En este caso, como ya estamos hablando de otros verbos, por ejemplo, si le pregunto a, a José, are you Spider-Man? ¿Eres Spider-Man? José va a decir, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Sí, I am. Entonces va a decir, si sí, yo lo soy. Pero si le pregunto, um, do you have powers? Tienes poderes. Entonces es bien diferente porque estamos utilizando el verbo have. Do you have powers? Entonces en este caso no vamos a utilizar el are. Eh, no sé si me explico. Porque como va, tenemos el verb be. El ser o estar. Eres o estás. Ahora ya pasamos a otro nivel que es de diferentes tipos de verbo. Tú tienes, tú bebes, a ti te gusta. Y en ese caso no vamos a utilizar el verb be. ¿Verdad? Vamos a utilizar el auxiliar do. Para todo ese tipo de preguntas. No sé si me doy okay. a entender. Ajá. Sí, sí. Okay. Ajá, entonces sí es eso. Que antes utilizamos el verbo y que todavía lo podemos utilizar. Si, si le quiero preguntar a alguien, por ejemplo, Are you married? ¿Estás casado? ¿Estás casado? ¿Verdad? Es diferente de decir, Do you have kids? ¿Tienes niños? ¿Verdad? No podemos utilizar el are siempre, sino que en este caso vamos con el do, porque, ojo, aquí se van a utilizar. Eso es lo principal. De todo el inglés básico, lo que estamos viendo es lo principal. Cómo hacer preguntas, que es algo bien importante. Cómo hacer preguntas y cómo contestar. ¿Ok? Bien. Ya voy a seguir entonces para aclarar un poquito más este tema. ¿Verdad? Pero gracias por la pregunta, ¿verdad? Para aclarar. Bien. Ya que tenemos esto. Bueno. Eh, nos quedan 32 minutos y casi terminamos la clase. Eh, vamos a mencionar tres habilidades que ustedes pueden hacer. Voy a decir, I can, oigan bien, I can, no I can. I can, y dicen cualquier verbo, ¿verdad? I can sing, I can sweep, puedo barrer, I can cry, puedo llorar, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y aquí estamos viendo algo bien importante, que son los verbos. ¿Verdad? Y algo que quería comentarles y que también pues me, me, han, me han dicho mis superiores, es importante activar la cámara. Sé que algunos tienen dificultades, eh, entonces eh, pues vamos a ver el día de mañana de qué, qué tanto podemos arreglar eso, ¿Verdad? Porque sé que algunos es cuestión del dispositivo, les está fallando, pero eh, como el personal de ISAFOR revisa estos videos, tiene que verlos, tiene que ver que ustedes sí están recibiendo la clase, sí están aprovechando la beca que les están dando. Si ustedes no aparecen, entonces después va a haber un filtro en el cual van a tener dificultades. Y es lo que yo no quiero. Yo quiero que todos ustedes pasen, ¿verdad? El curso. Entonces, para eh, no tener dificultades, sé que a veces hay que apagar, la verdad, porque nos vamos a levantar, porque, estamos, porque sucede algo de imprevisto y se entiende. Pero en la mayoría de la clase, pues necesito que, que tengan, pues, la cámara activa, ¿verdad? Principalmente para Flor y Mabel, ¿verdad? Que últimamente necesito que también me colaboren en eso. Y les va a ayudar a ustedes, ¿verdad? Les va a ayudar a ustedes a poder aprobar más el curso, ¿verdad? Con mayor facilidad. Ok, let's go with the abilities. Let's listen to some of you. A ver cuántas habilidades tiene. A ver, okay, Spider-Man. Ok, vamos a ver, Spider-Man, ¿qué habilidades tiene? I can... 
know where I can drive, I can play football, and I can cook. Perfect. Vaya, hombre completo, eh. Yeah, codiciado. Nice. Good for you. Now let's listen to Reina. La que tiene el libro, dice. Ajá, Reinita. Ah, lo siento. Lo siento. Um, I can cook. Um, mm -hmm. I can... Um, crawl. Crawl, deja arrastrarse. Crawl. Ah, yes. Um, <laughs> uh -huh. Perdón. Um, I can... Yeah, sleep. Sleep, dormir. Yes. Es una habilidad que es muy útil. Okay, thank you. Yes. Okay, Silvana, la mujer del cabello suelto. Let's listen. Uh, I can dance, I can cook, and need that. Solo bailar <laughs> y cocinar. Okay. Yes. Nice. Okay, <laughs> Vanessa. I can I can do uh um I know the cost of problems. Da, dime, te ayudo. Uh a hacer peinados, cosas. Ah, okay. I can I, come, or I can do hairstyle. ¿Verdad? Que es estilo de cabello. I can do hairstyle. Ok. Yes. That's nice. Ah, le planchaste el pelo a Jenny. Ok. Jenny, your turn. Mm -hmm. I can drag. I can uh, listen to people. I can make pupusas. Oh, oh. No. <laughs> excellent. Yeah, money, money. <laughs> Thank you. Good for you. Carlos, your turn, my friend. Then okay. Linda. I can play the piano. I can play guitar. I can sing. Wow, I didn't know. Wow, congratulations. You can play the Thank guitar. You. Perfect. Ya vamos a hacer el grupo. Yes. Okay, Linda and then Hugo. I, I can cook desserts. Ah, postres, um, desserts, yes. Yes, I can play football and I can um, sing. Puedes cantar, ya ves, no sé qué vamos a hacer, buena, buena banda. Thank you. Hugo de Beverly. I can... Hola, hola, ¿se escucha? Yes, yes. Okay, okay. I can... I can install the program system. Nice. I can repair the computer. Good. I can cook. Perfect. That's nice. Very good abilities. Beverly, then Noam. I can cook. I can dance. I can make cake. Okay, good. You can. Uh, in, pasteles puedes hacer. In this case, I, I can bake. Bake cake. Mm -hmm. Yeah. Hace pasteles mientras baila reggaetón. Good for you. Eh, Naum, then Elena. Ajá. Eh, te escuchamos de lejos otra vez, Naum. Hello. Hugo. Sí, te, da, dale. Go ahead. Ok. Ok. Eh, I can speak for any No, no te escuché muy bien, no muy claro. Pero quizás. I can fix, I can fix different electrical problems. Ok, electrical, uh, electric problems, everything. Puede reparar. Electrical device, electrical device, like that. And the other thing that I, like that, I can fix is everything on my house. Okay. Then I, then I, I can, I can cook, but no, but you're not specialist. Okay, but you can cook. Pero sobrevives. You survive yeah. with the food. Yeah. Okay. That's it. Perfect. Elena, then Ernesto. 
I can drive a bike, I can dance, and I can make cookies. Good, galletitas, nice. Ernesto, then we go with Alejandro. Mm -hmm. I can? I can uh, drive car on um, mm -hmm. uh, motorcycle. Mm -hmm. I, I can, can uh, I can uh, play guitar acoustic. Excellent. Uh, I can uh, dance. Okay, good. Another another musician, otro músico que encontramos acá. Perfect. Okay, Mabel, then Alejandro. Okay, Mabel, I can. I can write. Mm -hmm. I can make the party. Okay. I can the drink the water, no sé. Okay, good, good, thank you. Alejandra and Flor. I can play volleyball, I can cook, and I can paint. Okay, good, painter. Atrás tenés la pintura. Good, congratulations. Okay, Flor, can you give, uh, can you tell us your, your labirinths, please? I can dance. I can sing. Uh -huh. Can play uh, soccer. Okay, you can play soccer. Okay, good, good. That's good. Thank you. Very good abilities. Okay. 23 minutos y terminamos. Así que vamos a avanzar con esto. Thank you for telling me your abilities. Gracias por decirme sus habilidades. Algún día puede que los necesite, ya sea para dar serenata, para arreglar ciertas cosas, para pedir perdón. Okay. So. Pero mientras tanto, vamos con este, con el I like to, esto es bien importante. I like to y el I love to. Cuando decimos I like to, significa me gusta. Cuando decimos I love to, es me encanta. Como en Facebook, me encanta. Ahora, veamos esto. Veamos, eh, let's take a look to the yellow parts. Veamos las partes amarillas. Aquí dice, I like to cook. Ojo con esto, to. Y aquí dice, I like to watch TV. ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante. Y eso es porque algunos de ustedes me, me estuvieron diciendo ciertas oraciones y estaban bien, pero se les olvidó escribir el to. El to tiene que separar dos verbos. Dos verbos no pueden ir unidos. Like es un verbo, gustar. Y cook es cocinar. Love es un verbo, amar. Y watch es mirar. Entonces, hay dos maneras de, de explicar esto. I like to cook, ¿verdad? O I like cooking. Por eso alguien, alguien de ustedes dijo, I like dancing. Bien, bien importante. Lo dijeron así, ¿ver? I like to dance. Pueden decir esto o pueden decir lo siguiente. I like dancing. Okay. I like dancing. Y ambas cosas significan me gusta bailar. Ya si ustedes bailan perreo del sucio, no importa. Pero lo importante acá es que no junten esos dos verbos. El to es importante o el ing. ¿Verdad? Veamos los ejemplos. I love to watch or I love watching TV. Ojo con eso, ¿verdad? I like to cook, I like cooking. Cualquiera de las dos. I love to watch or I love watching TV. I like to dance or I like dancing. Así que necesito que ustedes me digan que una actividad que a ustedes les gusta hacer. Pero antes que eso, vamos a ver lo siguiente. Bien, les doy cinco segundos para que vean esto. Ok, let's ask to Naum, que él lo hizo sospechoso. Naum, tell me one. Study. Study. Okay, good. What about Jenny? Yes. Listen to music. Listen to music, una de las actividades favoritas. Nice. What about Ernesto? Hello, Ernesto. Sí. Mm -hmm. Shopping. 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 Okay, Alejandra. Vale. 
Okay, Samuel. I watch TV. Okay, watch TV. Good, Samuel. Thank you. I like uh, to drive a sport motorcycle. Okay, good, good. Bien, aunque teníamos que ver la imagen, ¿verdad? Pero sí, está bien el ejemplo. Mabel, what about you? Remember any activity? ¿Se recuerda alguna actividad? I like go, I like go shopping. Okay, I like to go, to go shopping. To okay. go shopping. Yes, entonces, vamos a ver aquí. Tenemos watch TV, go to the movies, que es ir al cine. Es diferente mirar desde la casa que en un cine, right? Play video games, listen to music, read, surf the internet, que es como navegar en internet. Aunque surf es surfear. Tenemos acá, aquí está Jenny, Carlos, ¿quién más era que, que, que tocaba? Ernesto, ¿ok? ¿Y tú? Yo soy el que cobra, soy el que pasa con el sombrero, ¿ok? Play an instrument. Tocar un instrumento, cosa que amo realmente. Go shopping. Miren al pobre hombre cómo lo tienen acá. Se me hace que Beverly hace esto. Ok, so go shopping cuando se van a comprar. Do o play sport. Yo normalmente sugiero que digan play sport en lugar de decir do sport. Ok. Spend time with the family. Miren, esto es bien importante, pasar tiempo con la familia. O spend time with friends. Que lo decía, creo que Jenny mencionó esto. ¿verdad? Spend time with, with family, friends. Go out with friends. Salir con amigos. Aquí están. Tienen un buen chambrecito. Aquí. Y study. Ok. Study. Estas son actividades. Eh, free time activities. Son actividades de tiempo libre. O hobbies. ¿Verdad? Hobbies or free time activities. Ok. Watch TV. Go to the movies. Play video games. Listen to music. ¿Verdad? No listen music. Listen to music. Read of the internet. Play an instrument. Go shopping. ¿verdad? Play sport, spend time uh, with the family y pues ya vamos a tener una, eh, que, una actividad referente a esto. Ahora, quiero que cada uno me diga algo que a ustedes les gusta hacer. I like to. Pueden tomar ejemplo. I'm sorry. You can take the, one of these examples. Pueden tomar algunos de esos ejemplos o pueden mencionar otros que a ustedes les guste. ¿Ok? Así que necesito que me digan de dos maneras. I like to. Por ejemplo, I like to cook, o quiero que me digan I like cooking, o sea que le van a agregar ING, ¿verdad? Al verbo. Ok. I like to, ¿verdad? O I like y con ING. Y vamos a comenzar con Reina, then Vane. Ok, Reina. O me pueden decir I love, si ustedes aman hacer algo, I love to. Um, I like to watch TV. Mm -hmm. I like watching, watching. Okay, watching TV. Okay, that's okay. Good, thank you. ¿Verdad? Solo uno. Ahí reina porque estaba con todo. ¿verdad? Pero solo uno van a hacer. Thank you. Vane, then Jenny. I love go shopping. I love to go shopping. Mm -hmm. To go shopping. Okay, good. Jenny, then Jose. I love to listen The music or to, to music, music. Sí. listen to music. Esa, esa ya está predeterminado. Listen to music. Aunque se escuche, I love to listen to music. Igual. Uh, yeah. Perfect. Okay. José, then uh, Ernesto. I love reading. Good. Ernesto, and then Naum. Okay. Naum, then Flor. Ok, I like to be in my house. Ok, good. Flor, then Linda. I like watch TV. I like to watch TV. To watch TV, ok. Linda, yeah. then Hugo. I love, I love to spend time with my friends. Nice, Hugo, then Alejandro. Okay. I love... I love to see, I love to see anime. Ok, en este caso sería watch, sí, watch. es más que todo para el cine o algo así como okay. de grande. Watch anime, ok, en anime, anime, there are a lot of options in anime, right? 
Yeah, okay. right. Good, good for you. Alejandra, can you mention? I like to cooking a roast. Okay, I like to cook or I like cooking. ¿Cuál sería? Cooking. I like cooking. Okay, good. Eh, ¿Con quién estamos? Con Mabel, me parece, ¿verdad? Y después Sam. Mabel, are you ready? I like go out with friends. Yes, I like to go out with friends. Thank you. That's that's I nice. And to. Beverly, then Elena. I, your teacher, no. Oh, okay, Sam, sorry. Yeah, your turn. Uh, I love uh, to eat uh, pupusas. Perfect, I love to eat pupusas. Beverly, then Elena. I like to listen to music. To, to music. music. To music, okay. Musica corta venas. Okay, Elena. I love go to drink coffee with my best friend. Okay, I love to go. I love go? No, I, I love to go. Going. Entonces, I love going. I love going. Mm -hmm. To drink? Going. To drink coffee. Drink coffee. Okay, oh. with your best friend. Best friend, yes. Okay, that's good. Okay, you. you're welcome. What about Ernesto? Tu vas, Ernesto. Okay, uh, I love uh, uh, pizza. Ah, I love to eat pizza. Thank you. Good. Yes. Bien, vamos a hacer una actividad bien corta. Nos quedan 13 minutos y ya terminamos, ¿verdad? Entonces, esto es una conversación bien corta. Miren, se parece a las anteriores que hemos hecho. Miren, solo, hi, hello, how is it going? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. This is a right? Definitely. Tell me, what do you do in your free time? Miren, ¿qué hacen en tu tiempo libre? Entonces, aquí no vamos a describir a nadie ni nada más, sino que, ¿qué hacen en tu tiempo libre? Y pueden decir, well, I play an instrument, I study, I listen to music, I cook, cualquier cosa. And what about you? Tell me, let me tell you that, y comienza, ¿verdad? Solo van a decir los past times, son los pasatiempos, ¿ok? Luego, nice, you have very interesting hobbies, interesting, interesting hobbies. ¿Ok? Y luego aquí ve, but I notice I don't have your phone number. Pero no tengo que no tengo tu número de teléfono. That's right. Y dicen su número de teléfono. Acá, acá. Y eso sería todo. Tomen la captura de pantalla. Esta va a ser una conversación súper, súper corta. Creo que va a ser la más corta que vamos a hacer hasta el momento. Porque ya nos quedan 12 minutos para terminar la clase. Ok. Recuerden, en la primera dicen su nombre, en la segunda opción, cómo están, en la tercera opción, los pasatiempos, pastimes, lo que acabamos de ver, y en la última, su número de teléfono. Ok, el tiempo se nos fue un poquito volando, así que, pues, let's see. Okay. Okay, see you in a couple of minutes. Lo veo en un par de minutos. Hello, Naum. Puedes escucharme? Can you hear me? Okay, vamos a practicarla, ¿verdad? Vamos a ver. Um, comienzo yo. Hi, Naum. Hi, hi, teacher. How is it going? Okay, you? Ah, very good. That is a weird, right? Definitely. Tell me what you do. Well, I watch TV. I play the guitar. And I listen to music. 
And what about you? Let me tell you that I go with my mom to the supermarket. I go to the church and I watch TV, TV, TV news. You know. And that's it. Mm -hmm. and that's it. Nice. You have very, you have interesting hobbies. You do, but I notified that I don't have to talk about them. Oh, that's right. It seventy eight, sixty. Uh, sorry, seventy eight, twenty six, sixty one, and sixty seven. And yours? It's seventy five, thirty four, thirty five, oh oh. Okay, now you can talk. You can bet on that. Okay, vamos a cambiar entonces ahora. Pues, eh, tú comienzas. Hi. Okay. Hi, sir. Hello, Naum. No, no, eh, sorry. no al revés sería. Yo, yo soy el primero. Hi, Naum. Hello, sir. How is it going? You? Ah, very good. Sí, ya viste. Ajá, es que era como, como me hemos dicho. Ajá. Ok, ok, va. Tú okay. comienzas. Ok. Hi, mister. Hello, Naum. What's, what's going? Um, I'm very good at you. And also. Ok. This is a very a busy week, right? Yes. Tell me, what do you do in your free time? And what about you? Yeah. Let me tell you that I watch TV, I play the guitar, and I listen to music. And that's it. Okay. You too, but I noticed I don't have your phone number. That's, that's right. Uh, it's 78, 26, 61, 67. 67. Okay, now we can be in touch. Okay, good. Este, en, en, en este caso, Naum, me parece que, um, no sé, quizás los audífonos han estado fallando porque en las otras clases sí te escuchamos bien claro, fíjate. Sí, bien raro. Aquí. Ahora sí te escucho bien. Creo que han estado Sí, quizás. Sí, Ajá, de la señal, ¿verdad? Pero yo creo, ajá, seguramente es, es, son, son los audífonos. Sí, pero con otros, ajá. Sí, lo que pasa es que, bueno, es bien importante y más contigo que a veces das todavía eh, palabras extra. Es importante, ¿verdad? Que, que, que se okay. escuche bien. Uh -huh. Sí, eso sería. Ok, excelente. Vamos a ver. ¿no? Entonces, bueno, ah, nos vemos ahí en, en la sala principal, ¿ok? Good. Ok, my friends, ya falta poco, solo último para que, eh, bueno, recordarles, eh, recordar, está bien Ernesto, sí, últimamente creo que hemos tenido un par de dificultades, quizás el internet, solo recordarles que siempre hay que hacer las tareas de homework y en algunos casos este, sé que hay dificultades y eso quiero que me ponga un poquito, de, bueno, más, más todavía atención. Cuando les pidan ordenar las palabras en, en la oración, Utilicen 
todas, utilizan todas las palabras que les aparece ahí, ¿verdad? No tienen que quitar ninguna, es uno. Segundo, cuando ordenen las oraciones, no le den doble espacio, debe de ser solo un espacio, porque a veces por eso no se las acepta. Y lo otro es lo siguiente. Cuando ustedes vayan a hacer una oración y utilizan un apóstrofe, tienen que utilizar esta, miren. Vale, le voy a poner un ejemplo. Miren, aquí tengo, por ejemplo, si, miren este apóstrofe, es diferente de esta. Esta apóstrofe es la ideal. Pero si escriben con esta, les va a salir incorrecto. Entonces, ojo con las contracciones en las oraciones y que les pueden dar, este, ¿cómo se llama? Problemas. Recuerden, tres cosas. Utilicen todas las palabras que les aparecen, todas, no omitan ninguna. Dos, no le den solo un espacio entre palabras, no le den doble espacio. Y lo último, utilicen esta apóstrofe. ¿Ok? Esta es la idea. Esta no. Este es el error. ¿Ok? Bien, y para ir terminando, solo quiero que veamos esto. Ya vimos el, la manera como hacer preguntas, ¿verdad? Que teníamos aquí el do, miren. Do you, do they, do we. Pero para las terceras personas, vamos a utilizar el does. Does she, does he, does Elena. En este caso, does our company, porque nuestra compañía se refiere a una cosa, que es la compañía. ¿Ok? Entonces, das es para esas terceras personas. Miren. Y aquí la negativa, el doesn't. ¿Ok? Así como cuando, cuando utilizamos el negativo, por ejemplo, decimos, you don't know. Tú no sabes. En tercera persona es, she doesn't know. ¿Verdad? Eh, entonces, para las preguntas que lleven he, she, Siempre va a llevar das al inicio. ¿Ok? Eso es bien importante porque seguramente después de esta clase le van a aparecer un par de ejercicios con esto. ¿Verdad? Así que das, she. Eso, todo esto está en el libro. ¿Verdad? Cuando ustedes vean este, esto celestito acá y el número acá arriba es porque está en el libro. ¿Ok? Bien, esto lo vamos a seguir viendo el día de mañana. ¿Verdad? Porque mañana voy a profundizar con más ejercicios, con conversaciones, con este tema. ¿Verdad? Y pues ya estamos por finalizar. Solo voy a. I'm going to check the attendance list. Ahora. ¿Verdad? Ahora le tocaría a Jairo. ¿Verdad? Que espero que pues, se pueda conectar. Bien. I'm going to check the attendance list. Please be ready. Ángela, uh, Alejandra. Hello. Hi. Hello. Thank you, Carlos. Thank you. Elena. Elena. Yes, Elena. Yes. Present. Thank you. Sí, sí, te vi, Elena. Sí, toda la asustada. Good. Ernesto, no. Ever. Present. Ah, yes, Ernesto. Yes, yes, yes. I'm sorry. Sí. Te había confundido con Ever, que aquí aparecía Ever. ¿Verdad? Pensé que. Ok, okay. Ever. Okay. Ever, no. Eh, Flor. Hello, Flor. Flor. Hola. Gracias. Hola. Hello, Flor. Sí. Hola. Ok, Flor. Sí. Una pregunta. Tú estás con Wi-Fi, ¿verdad, Flor? Con el celular. Hola. Bueno, sí, bueno. Después, me quedo hablando contigo ¿Sí? un momento después para ver ese detalle. Ok. Eh, Hugo. Hello, Hugo. Present teacher. Thank you. Eh, Jairo. No. Pero Vladimir Villanueva. Eh, Jenny. Present. Thank you. Beverly. Present. Thank you. Uh, José Palacios. Present. Thank you. Linda. Present. Nice. Uh, Mabel. Present. En la anterior no escuché mi nombre, teacher. Mm, ya. Bye. Sí, pero ya te puse acá. Uh -huh. Ya, ya estás acá. Yo te puse de la doble asistencia acá. Eh, Mauricio. Gracias. You're welcome. Mauricio. No. Naum. No. Ya, yeah, Naum. No. Hoy sí te escuché. Eh, Reina. Hello. Hello. Roxana. No. Vanessa. Present. Yes. Thank you. Samuel. 
I am here, teacher. Thank you. And Silvana. Present. Ok, este, please, recuerden, recuerden, este, solo me quedo con tres personas para ver ciertos detalles. Me quedo con Flor, me quedo con um, Ernesto, ¿verdad? Que necesito ver una cuestión de la plataforma contigo, ¿verdad? Eh, bueno, solo con ellos me quedo, ¿verdad? El resto, please, sigan con las tareas, ¿verdad? Para que no se les acumule, ¿ok? Pasen feliz noche. Thank you. Good night. Gracias. Thank you, teacher. Thank Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Ok, uh, Ernesto, contigo eh, solo consultarte algo. Si ¿Sí pudiste ¿Sí? acceder a la plataforma. Sí, 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 sí. Ah, vaya, sí, porque lo que yo no quiero sí. es que se te acumulen tantas las tareas, porque si no, eh, va a ser más pesado para que las completes. Sí, no, es que para el día de mañana ya serían las de la semana pasada y ya está. Excelente. Atrasado, sí, no, he podido, no había podido conectar por él, déjenle mi culpa. Era bueno, chiquitín. <ríe> vaya. Excelente, vaya. Entonces, eso, Ernesto, ¿verdad? Porque sí me urge pasar esa nota, porque me hace falta la tuya, ¿ok? Ok, dice, mañana la tiene. Oh, excelente. Te cuidas, Ernesto. Goodbye. Gracias, goodbye. Goodbye. Eh, Flor, ¿me puedes escuchar, Flor? Sí, sí. Hola. Hola, sí, este, tenemos dificultades contigo, ¿verdad? Que eh, será por, estás lejos del Wi-Fi, porque estás con el celular, ¿verdad? Eh, sí, con el celular, con los datos del celular. Ah, es con los datos del celular, sí. Eh, ah. ¿Consideras que te consume bastante datos? Este, ¿Cómo se eh, llama? No es tanto, sino que la señal. Uh -huh. Vaya, entonces lo que te sugiero es lo siguiente. Sí, en puede... el lugar donde estoy ahorita se activó la cámara, no se logra ver obviamente va porque estoy en un lugar uh, alto, que me da la señal un poco ah, sí, sí, sí vaya, está bien, sí, porque eso es bien importante por el hecho de que eh, yo sé que la señal es complicado, ¿verdad? es complicado principalmente cuando estamos con datos uh -huh. pero este, las veces que me he logrado conectar con cámara Sí, es con Wi-Fi, solo que no me encuentro en casa, sino que me encuentro donde una tía. Vaya. Sí, lo, ah. que pasa, lo que pasa es que siempre veo, siempre que, bueno, casi siempre que estás en un lugar como oscuro, me imagino que estás porque es por la señal, ¿verdad? Exacto. Pero, uh -huh. ajá, con este creo que serían dos veces, que igual no he podido conectar la cámara. De ahí las veces anteriores sí, sí he activado por lo mismo. Bueno, esperamos que se pueda mejorar un poquito esa, esa situación, ¿verdad? Para que no tengan ma mayor dificultad y pues para que también la clase sea más, más interactiva, que ese es el objetivo, ¿verdad? Tener una clase más fluida. Bueno, Flor, eso te quería comentar y vamos a ver mañana entonces, ¿ok? Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Okay, um, today's class was about yes, no questions, que eran acerca de las preguntas eh, que son con sí y con no. En este caso, pues eh, tenemos que yes, no questions tratan principalmente, eh, they are about, they are about verbs, common verbs that they have studied previously, okay? So in this case, Here we have, do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. In this case, here we have uh, some examples about activities that Oneida Enneli does.
And we have some other activities that Ricardo and Max uh, do. For example, uh, they create software, repair computers, install antivirus, but they don't sell computer. They don't exchange information about programs. In the case of Ricardo and Max, they keep track on the sales, great reports, buy new merchandise. But they don't receive money from sales. They don't decide what to buy, okay? So in this case, um, the activity is about uh, answering questions. Let's see, number one. Do Neda and Nelly work with some words? So here we can see that they work. Yes, they do. Yes. Yes, they do. Number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? And can you hear, you can see that they don't sell computers nor antivirus. Let's see, number three. Do Ricardo and Max get money from sales? Uh, they don't receive money from sales. The answer is no, they don't. Number four, do Ricardo and Max write reports? Ricardo and Max, they write reports. Yes, they do. Yes, they do. Let's see number five. Uh, do Ricardo and Max repair computers? Can you see that they, uh, they don't? So the answer is no, they don't. And number four, do Oneida and Nelly install programs? Can you see install antivirus? Oneida and Nelly, so yes, they do. The answer is yes, they do. In this case, uh, we have to create uh, the equations using the words in the parentheses and write the answer. So the question in number one is, do you work in a company? The answer is, yes, I do. Number two, do they check uh, the product? No, they don't. Number three, do we listen to customers? Yes, they do. Number four, do I buy new material? No, I don't. Five, da, do Milena and Pablo design logo? Yes, they do. So uh, here we have some other activities, okay. Here uh, also we have how to use just no questions in simple present, but in third person. So in the third person, here we have does. The auxiliary is does. It is not do as we as we studied previously in here in the exercise number four, uh, where you can see do you call other companies. Do they transport the product? Do they check the policies? No. In this case, you can see that uh, the answer, I'm sorry, the question, it starts with does. So does she ask for assistance? The answer, the positive answer is yes, she does. The negative answer is no, she doesn't. Let's see. Next, does he drive the truck on the weekends? The positive answer is yes, he does. And the negative, no, he doesn't. And then here we have uh, number three. Does Elena make phone calls? The positive answer is yes, she does. And the negative, no, she doesn't. And the last one, here we have, does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. As you can notice here, it is easy to, to get confused 
because of this word our because it seems like possessive that is like plural but uh, indeed it is plural possessive but it refers to one object that it is the company so this is the well these are the main topics or the the content that we have studied uh, today's class the, to the, in the class of today so um, I hope to improve and to learn more the next class <laughs>